こんばんは、えー、今夜もよろしくお願いしますいやーなんか暑い日が続いてますね九州の方は線状降水帯がねあのー、かかってしまったりとかちょっと安定しないですねあー神戸もムシムシしてますかほんとなんか毎日ムシムシしますよね山形まだ夜少し涼しくなるのでなんとかね、えー、夜はな寝れる感じですけどエアコンかけっぱなしで一晩かけっぱなしでっていうことをそこまでではないんですけどねうんもう梅雨明けるとまたぐーっと暑くなるんでしょうね、まあ、あの全然話は変わるんですけど明日一年に一回の胃カメラあで明日午前中、胃カメラを飲んでからあの出勤するんですけど胃<笑>、えー、カメラは、えー、っと毎年で大腸カメラが5年に1回で脳ドックとか僕やったことないんで脳ドックとかね1回行ってみたいですよね、まあ、年なんで記憶は結構飛んだりとかするしなんかさっき話してたところその記憶が途中がこうなんか。途切れちゃってるなんていうところもあったりしてちょっとかあの気になるので、うん、今年はノードックにも行こうかななんて考えているところです年っすね<笑>おおこんばんは SF さんうんムシムシしますねほんとねえー、私はイカイとチョウを同時にしますへえそうなんですね胃と腸腸ももちろん毎年大腸検査もするんですかなんか僕が行ってるお医者さんのところは「まあ、大腸は5年に1回でいいね」「胃カメラだけ毎年し,、ね、してね」っていう感じなんですよねもうね、40, 40過ぎるとイカメラ飲んだ方がいいんだっけ、うん、もうなんかあのバリウム飲んで検査するんだったらもうイカメラ飲んじゃった方がいいよとお医者さんから言われてもうイカメラにしてますおーおーおー鎮静剤であの検査してくれるんですねおおそれいいですね実は僕もそれです<笑>実は僕もそれなんですよね僕が行ってるお医者さんはうーんなんかそれがいいいい、まあ、うちのかみさんもそうですしかみさんの母親がずっとそこに行ってて僕もそこにそのお医者さんに行き始めてるんですけど、まあ、本当うちの母親の胃がんとかも見つけてくれたお医者さんであのすごくよく見てくれるので明日行ってきます。SF さんねまだ若いからあのそんな検査の話なんてないかもしれないけど僕ぐらいになるとやっぱりそんな話ばっかです最近はね行か行った方が絶対いいですからね家族特に家族お持ちの方はあの絶対毎年いい検査をされた方がいいんじゃないですかねえー、と今日はえー、まず新作からご紹介、まあ、新作が、えー、ウェアハウスの900番が再入荷したり、えー、あとおコロナのファティーグスラックスのシリーズで、えー、もう新作が2024年 FW の新作、まあ、うんと7月8月で入荷してくるんですけど、まあ、FW といっても。うーん7月8月入荷なんでどちらかというともう夏から秋にかけての商品という感じではあるんですけどそれをちょっとご紹介したいでその後はえー、僕も今日来ているあこんばんはよろしくお願いしますこちらこそですあのー、リネンジャージですね前も前からちょっとちらっと話してたんですけどジャンゴアトゥールのリネンジャージーのカットソーシリーズ
在庫のある分を特に今の時期ちょうどいいその七分丈とか半袖のヘンリーネックですね、えー、半袖のヘンリーネック、まあ、一応ポロッとなっては言ってるんですけどヘンリーネックですねですとかあとこれは袖5分丈ぐらいかなのワンボタンヘンリー。ちょっと今の時期ちょうどいいリネンジャージーの在庫分をご紹介しようと思っていますもちろんあの今月の新作のこちらのポロシャツもまだ在庫ございます 1S サイズはもうないんですが僕着てる 2M サイズその上の 3L4LL はご用意できますえーまあ、リネンジャージー3タイプをコーディネート交えながら、えー、ご紹介していこうかなと思っています、えー、そんな順番で、えー、今日は、えー、ライブをしていきますリネンジャージー今年ちょっとねまた価格だいぶ上がったけど在庫のアイテムは1万円台前半だったりして、えー、かなりあのお買い今となってはお買い得品になってますのでぜひチェックしてみてくださいえー、そしたら、えー、はじめは、えー、900番、レハウスの900番が、えー、再入荷しました、えーと。900番再入荷して、えーと、在庫が30、31、32、33、34、36、30から36そろいました。なのでえーとまあ、お店では試着用にワンウォッシュを久しぶりに作れるぐらい在庫が来たので、えー、ちょっと週末に向けて、えー、少しウォッシュサンプルを用意しようと思ってますのでお店に来てもらうと各サイズ縮んだ状態のサイズ感というのは確認できるようにしておきます、えー、生地は繊維一番の大定番と一緒ですね AWX のと,と同じ生地で旧約、えー、の特徴は綿紙をだいぶ浅くして、えー、渡りも細くで裾から膝から裾にかけて若干テーパードするような、えー、ちょっとあの今の雰囲気に合ったすっきりシルエットのちょっとテーパーシルエットの細身のパンツで生地あとは縫製仕様なんかは WX に準じているという,うまあウェハウスのアレンジのパンツですねなかなかかっこいいですこれあのー、すごく人気ですまあだいぶ今は WX のレギュラーストレートと言われるゆったりにの需要が多くなりましたがいまだにでも900番は人気大人気です本当久しぶりに揃いましたサイズ揃いましたので、えー、ぜひこの機会にお求めくださいえー、続いては、えー、とコロナファティーグスラックスですね、えー、ファティーコロナのおコロナユーティリティコロナのブランドの中でも軍艦に特化した、えー、ブランドが、えー、ファティーグスラックスというブランドなんですが、えー、2024年のお FW ポーランドウィンターの新作が、えー、早々に入ってきましたあのファティグスラックスの入荷時期っていうのはちょっと特殊で、えー、1年に2回タイミングがあって2024年の SS スプリングサマーが3月から4月に入荷するんですねでまあ4月だから2ヶ月3ヶ月ぐらいの間を置いてえー、今度はホールウィンターは7月8月で入荷するんですよだからどちらかというともう本当真ん中の年の年真ん中のあたりっていうんですか前半から中盤あたりにもうあの1年分のラインナップが届くっていうような感じなんですよねアティブスラックスはなので、えー、特に7月8月入荷は真冬っていう真冬の生地というよりかはどちらかというと夏でも履けて
夏のパンツプラス秋仕様のパンツあたりがメインになってきていますで早速今、えー、僕手に取ってるのは、えー、今回の新作で入ってきたばっかりの FP005E っていう品番になるんですが、えー、アグレッサースラックスっていう商品名のパンツですアグレッサースラックスというのは、えー、1950年代アメリカ軍の,あの軍事演習用のパンツうえー、アグレッサーユニフォーム、えー、と敵国仮想敵国ユニフォームだからもうあの、えー、相手方仮想の相手方のおおおらが履いていたこのパンツをモチーフにしているこれがアグレッサーユニフォームをベースにしています、えー、デザイン的にはですねベーカーパンツですね、四つポケフロントのポケットベーカーパンツションベーカーパンツと同じようなこのポケットプラス後ろにフラップのないスクエアのポケットが4つポケットですねでベーカーパンツと違うのはここに膝に上下に2つタックが入ってサイドから見た時にこう膝が前に出る膝が前に出るこうくの字のラインのこう立体的なシルエットのパンツになっているというところが大きな特徴ですでシルエットも比較的ゆったりとしてますで特に今回のーイージー仕様アグレッサーイージースタックスかなこの商品名は、えー、イージーパンツ仕様になってますフロントはジッパーでスナップボタンを止めて腰はイージーショーですねパチッとよりあのデイリーウェアとして、えー、楽に履けるスタイルになっていますでまずこの生地なんですが、えー、とコーデュラナイロンコーデュラナイロンとコットンのコンボコーデュラナイロンが 40% でコットンが 60% のーコットンナイロン素材のリップストップです格子がこの格子柄がわかるかなサラサラっとしてドライな質感で速乾性もありさらにコーデュラナイロンが入ってますのでとても薄手ながら丈夫なパンツに仕上がっています色は、えー、リーフグリーンですねで当店入荷サイズが M サイズと L サイズが入ってきたんですけど L サイズはもう売れてしまいまして今 M がご用意できます、えー、M といってもウエストがですね維持仕様で、えー、最初7 7センチぐらいかなで最大もっと絞れるかな、えー、77から78が適用サイズということになってますがウエストはもうちょっと77よりももうちょっと絞ることができますこちらが、えー、アグレッサーイージースラックス、えー、2401番、えー、コーデュラナイコーデュラリップストップという生地ですね、えー、リーフグリーン、えー、ナイロンが、えー、40% コットンが60のコットンナイロン素材ですもう今時期もうすぐ履けちゃいますでもう一つうもう一つの素材がこれあのコロナがあの得意としているー、えー、ウールとポリエステルのコンボで仕上げた、えー、生地ですねもうほんと上品で、えー、それでいてサラサラっとしてでポリが入ってるんで丈夫プラスストレッチもかかってもう軽く軽,軽快な感じの生地感そしてグレンチェックのちょっと渋めの大人っぽい風合い雰囲気って言ったらいいかな風合いって言ったらいいでしょうかすっごい肌触りがサラサラっとして気持ちいいですよえっ、ー、えとこちらは、えー、ウールがまあウールって言ってもサマーウールですねトロピカルウールが 54% にポリエステルとかポリウレタンが 46% ぐらい入ってるかな半々ハーフハーフぐらいですね5050ぐらいの感じです本当サラサラっとしてます。超快適
<笑>で塩は一緒ですね、えー、イージー仕様になってますフロントはジッパーフライベーカー仕様の大きなフロントポケットとフラップなしのボタン止めのポケットがお尻に2つと4つポケットで、えー、膝のところには4のタックが入る立体的な仕様になっていますシルエットになっていますこちらもですね ML 入荷したんですが、えー、と L がもう完売してしまいまして、まあ、M サイズがご用意できますでウエストサイズは同様ですねだいたい75前後ぐらいから8 7センチぐらい対応的に対応しますこれからまた、えー、とジャングルスラックスイージーのナイロンタッサーのウッドカモですとか90年代のおーカンゴパンツ、まあ、これ新作になるんですが、えー、FP26 番だったかなその辺が 4, 4タイプぐらいの生地があるんですけどおその辺がこれからどんどんと入ってきますので、えー、今ちょうど予約サイトを作ってるところです明日には、えー、と2024年フラブのファティグスラックスコレクション、えー、当店の取り扱いアイテムは、えー、ホームページ上でご覧になっていただけるようになると思いますお期待くださいえー、と以上が、えー、今日までに入ってきた新作ですねあとアトラクションズのカーボーイブーツホースフロントで作あの仕上げた、えー、カーボーイブーツかなりクラシックでかっこいいブーツなんですがホームページの方にはもうあの掲載していますが、えー、その辺も、あのー、近日ご紹介しようと思っています、えー、おど,んなどんなブーツだ気になった方ホームページの方で。えー、先にご覧になってみてみください新品状態の写真とあと履き込みサンプルもこんな感じに履き込むとシワが入って雰囲気こんな風に変わるんだよっていうのが、えー、ホームページ上で写真で確認していただけるようになっています。えー、と新作の新作再入荷、えーまあ、入荷商品のご紹介は以上です。なんかここまでご質問とあればあちなみに僕が、えー、と僕のサイズ言うの忘れましたあの僕 M サイズでちょうどいいですあのファティグスラックスは主に M サイズ僕履いてるんですけど今回のアグレッサイジスラックスも M がちょうどいいサイズですウエストがだいたい7 8センチジーパンでいうと312ぐらい31かなが、まあ、ちょっとゆったりで32を履くぐらいなんですけど、えー、コロナはだいたい M サイズを履いていますギュッと絞れますしねなかなかいいですベンチェックのウールポリエステルのコンボとこちらはコットンとナイロンのコンボの2つの生地が生地バリエーションがありますさあでここからは、えー、今日の特集ですねえー、リネンジャージジャンゴアトゥールのリネンジャージを特集していこうと思いますリネンジャージあのまだ着たことのない方もいらっしゃるかと思いますえー、もうすっごい夏に最高の素材なんですが、えー、上質な、えー、リネン素材リネンを使って、えー、織り上げたえー、丁寧に編み立てたって言ってるのかなリネンニットリネンを使ったニット素材と思っていただくといいですかね、えー、本当ベルギーリネンですとか、えー、上質なリネンを
秘伝素材を使って、えー、丁寧に編み立てた生地で、えー、もうほんとサラッとしてドライな着心地の良さそして軽快感清涼感、えー、素肌に着ても、まあ、若干理念が入って理念100なんで若干こうチクチクまではいかないけどちょっとおとつを感じるぐらいの,あの肌触りでしょうかね素肌に着ていただいてもいいですし中にタンクトップ T シャツなんかを着て、えー、上にこうサラッと着ていただくのもいいと思います。えー、普通にネットに入れて僕はあの普通にネットに入れて、えー、水洗いガラガラと普通に水洗いしてます若干の縮み水洗いでてあの普通にハンガー太めのハンガーにかけて干してるんですけど若干の縮みは洗い上がりで寝るんですが着るとやっぱりニットなんでこうまた戻ってくるので、えー、大きな縮みがない、まあ、ほとんどあの最初の状態に戻るぐらいなので縮みはほとんどないと思っていいあのそういうふうに思っていただいていいですお湯洗いとか乾燥機はダメですゆるくこう編み立ってあるのでお湯洗い乾燥機は避けてくださいもうほんと春夏のお,おしゃれコーディネートにおすすめの素材なんですよねあの持ってらっしゃらない方ぜひぜひあのこの機会にチェックしてみてくださいえー、僕が着てるみたいに、えー、今は、えー、とこれはジャムアトゥールのファーマーズーフロントボタンイージーパンツ、まあ、よくしょっちゅう履いてるんで、えー、ライブをご覧になっていただいてる方はおおまた履いてるねと思ってらっしゃると思うんですが、えー、ヘビーリネンの、えー、これはライトグレーのー L サイズ今日履いてますねで、えー上に着てるのは、えー、と今日上に着てるのは今着てるのは、えー、DA ベルギーリネンチャージーロングスリープ、えー、後ほどあのご紹介またあのコーディネートを交えてご紹介しますが、えー、今僕が着てるのがサックスになるのかなでもう一つこれモッカだったかな、えー、の2色。うんございますおーソースとろみうーん SF さん言葉上手ね<笑>そうとろみテロンとした感じのこの素材感がね本当にいいですこうひらひらっとした感じ本当にいいんですよね夏に。では、えー、とまずは何からいこうかな、えー、そのとろみというのは、まあ、本当天然のリネン素材からこうなんていうのかなあ丁寧に編み立ててるからこそのこ質感なんですかねもうなんかツヤ感と言ったらいいのかなあとはこうこの見えづらいかもしれないですけど横断こうシャドウボーダーのようなこうちょっと横断になってるようなこう柄の感じもこの素材にはあるんですよね非常にいいです最高<笑>えー、そしたらうんと冒頭にもお伝えしましたけどこちらが、えー、今月の新作、えー、DA クラシックリネンジャージーポロですね、えーまあ、この辺上質なこの上品な襟元の雰囲気オールドイングランドの雰囲気が漂うベーシックなポロシャツですねそれをリネンジャージーで仕上げていますダークネイビーとチャコールグレーの2色ですね今日のデイリーニュースもこのポロシャツ今回はチャコールグレーだったかなチャコールグレーをモンパルナスピークドラベルジャケットとツータックトラザースのセットアップのインナーにこのポロシャツを期待して
ちょっと渋めのコーディネートをしていますのでよかったらあのデイリーニュース当店のブログですね、えー、をご覧になってみてくださいなかなかいいですよ ML、LL の3サイズご用意できます。じゃあ、続いて、えー、これ2021年7月にリリースされた、えー、モデルにいきましょうか。えー、と商品名が、えー、ジャーマンヘンリー・ベルギー・リネンジャージー・ポルジャーマンヘンリー・ベルギー・リネンジャージー・ポル、えー、ポロと言ってますけどヘンリーネックですね、えー、1234 2つボタンのヘンリーネック、えー、カラーがこちらがグラスベル,ベルギーグラスそしてもう一色ベルギーブラックえーまあ、淡いグラスなんでグリーンですね淡いグリーンとブラックの2色、えー、サイズが SMLLL の展開ですが今在庫が、えー、あるのがこのグラスは SML サイズそしてブラックが MLLL サイズがご用意できますいずれもだいぶ少なくなってますえー、価格もこちら1万3800円に消費税なんで1万5180円とうん今ではもう考えられないような、えー、価格求めやすい価格になっています、まあ、あのデザインの特徴はですね1930年代のドイツのワークウェアから、えー、イメージした、えーちょっと立ち襟気味のちょっと立ち襟気味のヘンリーネックですねもうシンプルですけどちょっと端正な首も首回りが男臭く,くてかっこいいんですよねで、えー、素材はベルギー産のプレミアムリネンを丁寧に編み立ててますリネン 100% のリネンニットですね本当これも同じようにツヤがあって肌触りもサラサラとして最高ですこれも素肌に1枚とかでもかもちろんかっこいいですちょっとこうドレプタが出てねいい感じなんですよで僕がこのポロはあ M だとまあぴったりサイズピタピタではないにしてもあのジャストサイズぐらい L でゆったりとちょっとドレプ感もドレプ感も効かせてゆったり L サイズを着てもいい感じですねで。早速ちょっと着てみましょうか。ちなみにボタンは、えー、猫目の買いボタンを使っています。さあ、うんと何から着てみようかな。じゃあグラスの M サイズ。ML でちょっとあのサイズ感を着比べてみましょうか、えー、まずグラスの M サイズを着てみますちょっとだけお待ちくださいねちょっと待ってください。
成しましたえー、とグラスの M サイズを着ています本当はジャストサイズと言ったんですが着丈のバランスといいのぴったりサイズぐらいですもう M っていう感じですね、まあ、ほんとシンプルにこういうリネンのニッカーといったらいいのかなリネンのパンツにさらっと1枚で帽子は、えー、とコットンジャンゴのキングリッチブロスのコットニットベレーをかぶってますがほんとシンプルにこんな装いだけでもかっこいいですこれが M サイズですで L になるとまたちょっと、あのー、サイズ感変わってくるのでちょっと待ってください、ね、これが M サイズですよちょっとあのイメージ記憶しててくださいサイズになると、まあ、L でも全然いけちゃうんですがゆったりとした感じただ生地にやっぱりあのリネンニット独特のペローンとしたとろみのある、まあ、SS さんが本当上手に表現してくださったとろみのある、えー、ドレープ感のある生地感なので大きく L サイズぐらいできても全く問題がないです。これが L サイズです。身幅はゆったりとして着丈もやっぱりある程度こてますねそれだけもこのぐらいゆったり着てもいい感じですよこれは今 L サイズを着ていますこの馬を好みで選んでいただければと思いますなんか最近僕もゆったりとしたサイズをよく着るのでこの方が L ぐらいの方が落ち着いて着れるかななんて最近は思うようになってきました昔はもう M ばっかり着てたんですけど年、まあ、なのか、えー、フィット感ゆったりしたフィット感に慣れてきたのかエムと L 両方いけるんですけどねあと形にもよると思いますことしのうんとこのポロシャツ新作のお、えー、クラシックジャージリネンジャージポロの M と2 M とおこのおヘンディーネックのおジャーマンヘンディーベルギーリネンリネンジャージポロこれの L が来た感じですよ数字だけ見るとそこ,あのそこまで、えー、変わらないかもしれない,しれないけど着た感じは、えー、とこのヘンディー・ポロが L このヘンディー・ポロの L と今回のーオールド・イングランド調のジョヒナ・エリーのついた、えー、新作のポロクラシティエクラシック・リネンジャージポロこちらの 2M が似たような感じのサイズ感ですちょっと参考になさってみてくださいで、えー、カラーがもう一色黒ですねこんな感じで、えー、黒にするとなお渋くてかっこいいですかね単品でももよりもっと渋くコーディネートすることもできます。黒も M L L L とご用意できますので、えぜひご検討ください。ちなみにうんなんか、えー、朝晩寒いぞとか新幹線の中とかまあ飛行機の中ちょっとエアコンかかっててこのままじゃ寒いの嫌だなーなんていう時になんか羽織りたいぞっていう時があると思うんですね。
え僕が、えー、おすすめするのはちょっと渋いシャツにはなるんですけど。えー、とこのシャツは何だったかなえー、リネンボイルシャツなのは分かるんですけど名前が何だったかな書いてなかったかなフレンチビクトリアンズリネンボイルシャツだったかなあそうですね、えー、ジャグアトゥールのフレンチビクトリアンズリネンボイルシャツアンティークブラックインクブラックインクブラックの L サイズを着てますねリネンボイルっていうのはもうシワ加工してあるこう独特の風合いの生地のことですねでだいぶゆったりとしたシュレットで腕周りもたっぷりとしてますで透けるぐらいの生地感なのでえー、さらっと上に羽織るのにもちょうどいいんですよね L サイズ僕着てますねちなみにこの、あのー、このシャツ、えー、大人気だったっていうか、まあ、まだ若干あるんですが、えー、アナザーライン初の半袖シャツベルギーリネンベルガベルフレンチビクトリアンズベルギーリネンハーフスリーブこのタイプもう一個あのベージュもありますがもう一色ベージュもありますがこれの元になった、えー、ロングスリーブシャツがこちらですね後ろのギャザーもたっぷり入ってほんと薄手でさらっとしてゆったりと羽織るのにちょうどいいのに、ね、でこのグラスの淡いグリーン渋いグリーンと、まあ、パンツのライトグレーでちょっとインクブラックのお少し濃いめの、えーまあ、濃いチャコールって言ったらいいでしょうか全体的な渋めのトーンですが僕こういうちょっと渋い色合わせが最近すごい好きなんですよね、えー、こんな合わせもおすすめですまあこの辺はご参考までにっていう感じですかねでなんか軽いジャケットを羽織りたいなんていう方にはエイトボタンジャケット、疑念のエイトボタンジャケットもおすすめです。ちょっとプライスを取って。ウィンドウペンからの疑念のエイトボタンジャケットなんですが、商品名が。エイトボタンウィンドウペンリネンジャケットですねもうオールドフレンチワークな感じの、えー、フランスのコーディロイのハンティングジャケットをモチーフにした一着でそれをウィンドウペンの柄のライトなリネンにの生地で仕上げたタイプですねこの襟元のラウンドカラーこのラウンドカラーですねでフロントは8個並ぶボタンとで裾にふわっと広がるラインですね後ろがボックスプリーツに後ろがふわっとこう広がる、えー、こんな雰囲気で<音楽>こんな感じで、えー、着てみていただいてもいいと思いますよ、えっとおシャカラーが、えー、シャビーパープルかなパープルの僕これ M サイズを着てますね、えー、このカラーは、えー、ML サイズ今在庫があってもう一色ちょっと淡いグレーみたいな色がこれだ、えー、これもう一色うこれはセピアですねこちらは L サイズご用意できますうん、両方の色合うんじゃないかなこんな感じでコーディネートしてみていただいてもかっこいい
と思いますおすすめのコーディネートですこんな感じで、えー、ジャーマンヘンリーうーんとジャーマンヘンリーベルギー理念リネベルギー理念ジャージポロ<笑>なかなかうまく言えないなジャーマンヘンリーベルギー理念ジャージポロをご紹介しましたえっ、ー、と在庫のおさらいですがえー、今僕着てるベルギープラスがえっ、ー、と MSMLSML の3サイズご用意できます、えー、僕は M がジャストサイズで今 L をゆったりとこれは L ゆったりと着ていますでもう一色ブラックがありますでブラックは ML LL の3サイズご用意できますいずれも在庫はこれだいぶ少ないですなので、えー、ぜひ早めにご検討をいただければと思いますなんといってももう今1万3800円消費税では、えー、リネンジャージポロはもう手に入らなくなってしまいました、えー、今となってはお買い得品にはなりましたがこの機会在庫のあるうちぜひご検討いただければと思いますじゃあジャーマンヘンリーベルギー理念ジャーマンヘンリーベルギー理念チャージポロは、えー、こんなくらいにしますちなみに今僕が履いてるこのフロントボタンのおーイージーパンツ、えー、ライトグレー履いてますけどこんな感じで、えー、エクリューに合わせてもらってもいいですねグラス。トップをグラスでボトムをエクリルでもいいですしもちろん、えー、トップスをこうブラックにしてボトムをパンツをエクリルもう間違いのないかっこよさですね<笑>っていう色合わせもおすすめですそしたら続いていきますね。もうどんどんいっちゃいます。えー、続いては、えー、DA のリネンチャージ、ヘンリーネックボーダーティー。ヘンリーネックボーダーティー。えー、どんなのかあこちらですね。えっ、ー、と、DA、リネンジャージー、ヘンリーネック、ボーダーティー。これはワンボタンです。フロント、ヘンリーが、もうトップが1個のボタン、ワンボタンのヘンリーですね。ちょっと首元がパイピングになってて。で、ボーダー、えー1色目がこちらがちょっと木彫のグレーのこれはブルーに対して木彫のグレーのボーダーになってますねこの色がブルー×木グレーちょっと渋くていい色なんですよねでもう1色こちらがチャコール×エクリュー濃いところがチャコールでえー、こう薄いところはエクリューですねこれも渋くてなかなかいいです、えー、こちらもリネン100のリネンニットリネンジャージーですえー、とー五分丈ですかねほぼほぼ肘丈ぐらい五分ぐらいの長さですで在庫状況はえー、このブルーかける木グレーが SML の在庫中がございますもう一個こうエクリューチャコルかけるエクリューこれは L サイズのみになってます
いずれもあの在庫はそんなに多くないんですがちょっと着てみますねこれなかなかいいんですこれもまたなかなかいいうーん僕 M でジャストで着てもこれかっこいいなと思ってみましたしちょっと緩めに L でもいいなと思ってブルーをーこちらのブルーかける木グレーを M で、えー、チャコールエクリューは L サイズを着てみます順番で着てみますのでお待ちください。さあじゃあブルーの M サイズからいってみましょうかねブルーの M サイズこれかなきょはちょっと着替えるシーンが多いと思いますがご容赦くださいましなるべくスムーズスピーディーに違いますお待たせしました。M サイズを着てみます、えー、ブルーかける木グレーの M サイズを着てみますチャコールエクリエルサイズを着回すじゃないんですね最初はこのブルーかける<笑>、えー、ブルーかける木グレーちょっとかみさんフライングしてますね、えー、このボーダーはこんな感じでジャストで着てもかっこいいんですよねえー、肘のぐらいのゴブタケのバランス、まあ、全体的なそのシュルエット、まあ、色合いというよりはこのデザイン腕回りもそんなに太くないのですっきりしてる腕回りなので余計こういうジャストサイズな感じが良かったりするのかなと思っていますこれ M サイズですねでパンツは、えー、先ほどから履いているファーマーズフロントボタンイージーパンツライトグレーの L サイズを合わせてもう普通にシンプルにこれだけでもかっこいいですねどうでしょうこれは本当おすすめなんですよねそれでいてこれも1万5800円に消費税ですからね僕よりちょっと小金の方は S でもいい S なんか女性でもおすすめですね、えー、さらに僕よりちょっと硬い方は L サイズもご用意できますのでこれこのボーダー本当いいですよでちなみにこの上にそうだな、えー、例えばインディゴのシャツなんかを羽織ってもいいんじゃないですかねえー、とーこれはクラシックフレンチワークシャツもう、えー、大定番あのクラシックフレンチワークのディティールがギュッと凝縮された、えー、ジャムアナザーラインの大定番シャツ。大定番ワークシャツですね、えー、クラシックフレンチワークインディゴリネンシャツですねあの別注で作った白の色違いです、えー、僕 L をちょっとゆったりめに L を着てますがこんな感じでさらっと羽織るだけでもうもうほんとかっこいいなんかボーダーにするだけでだいぶまた違います無地の T シャツに合わせるのとまた一味違ってきますそういえばあのジャンゴさんえー、ジャンゴの直営のピラコニアさんがこれのブログにちょっと僕よりもだいぶ着込んでいい雰囲気になった写真を掲載されてましたのでよかったらご覧になってみてくださいこのインディゴのシャツすっごいふあの着込む着込むほど風合い良くなっていきます、えー、夏でもさらっと羽織れるぐらいの生地厚なので一年中使えますちなみに S、M、L、LL 全サイズこのシャツご用意できます。えー、んおん洗ってませんが色落ちてますどういうこと<笑>だいぶいい感じになってましたよね。インディゴ
の経年変化もうピラコリアさんにかなわないもんなジャノンさんにかなわないもんな洗わないからかな俺耐えられないんでもうすぐ洗っちゃうからかな<笑>えっとえーインナーに来てるのが DA リネンジャージーヘンリネックボーダーティー紫外線ですかねそう,そうなのかなえっ、ー、とブルーに木グレーのボーダー M サイズの上にいいシャツが、えー、これもジャンゴオアナザライのクラシック,シックフレンチワークウィンディゴリネンシャツ L サイズを着てますもうベーシックなコーディネートではあるんですけどなんかかっこいいね<笑>じゃあちょっとパンツを変えて少し雰囲気を変えてみましょうかねまああのこのボーダーのーヘンリーはそのまんまでパンツをちょっと変えてみようかなと思いますこのパンツも最近よく履いてるんですけど、なかなかいいです、このパンツも。えっ、ー、と、パンコンと履いたパンツは、えー金パンツじゃなかったかな違うな、うんとベルギーディネージだよビクトリアンズモールスキンパンツじゃなかったかなビクトリアンズファーマーモールスキンパンツかな確かそうだビクトリアンズファーマーモールスキンパンツ、えー、ちょっと薄手のマットな質感のーモールスキンで仕上げた、えー、ワークパンツですねもう裾の5つのボタンがえー、特徴ですでくるぶしたけぐらいですで後ろはバックストラップでギュッと絞るようにウエストは結構緩めの設定にしてありますちょっとこう腰回り緩めでシュッとしたこのシルエットがなかなかいいんですよねでこのライトな、えー、マットな質感のライトなモールスキンはもう1年中履ける夏でもサラサラと履けちゃうんで、えー、コットンですけど2年と同じくらいのペースで僕は今履いてるんじゃないかなどうですか最近このパンツご注文またポロポロといただくようになってますねえー、っとカラーが、えー、今僕が履いているブラックのほかにオリーブもあるのでオリーブもあるんですけどこのボーダーにこうオリーブも。合いますよこんな感じでこんな感じで色違いのオリーブを合わせてもらってもいいですねえっ、ー、とちなみにサイズ在庫状況はえっ、ー、とブラックが SMLLL あ全サイズありますグリーンも SMLLL 全サイズありますねトリアンズーファーマーモールスキンパンツですでちょっと裾をロールしたいなんていう人はもうこの辺ちょっともう一まくりしてさらに短くして履いたりしても夏っぽくていいですそれでえー
このまんまでももちろんいいんですけどこれにいいジャケットを羽織ったのがジャンゴ流って自分が言ってるだけ<笑>まあ黒のパンツを履いてるんでちょうど黒のモルスキン入,入ってたかなこれはジャケットはえっ、ー、とモンパルナスジャケットだったかなえー、これもジャンゴですクラッシックベルギーリネン、えー、モンパルナスジャケットブラックの M サイズこんな感じで羽織ってもかっこいいんじゃないですかどうでしょうボーダーにこういうピークドラベルのリネンジャケットいいでしょうこの感じなんかすごいこうラフな感じで抜け,抜け感があるんだけどちょっとおしゃれ少し落ち着いた感じもあってでパンツのこの、あのーえー、ちょっと短めな感じ、まあ、あとシルエットとのバランスもすごくいいですね、えー、黒このモンパルナスジャケットベルギーリネのモンパルナスジャケットとともじの黒のツータクトラザースを合わせてもらってもいいんですがちょっとこのファーマーズモールスキンパンツを合わせることでちょっと抜け感があるかなと思ったりして。いかがでしょうかねかなりお気に入りのコーディネートの一つですリネンのリネンじゃないやコットンのコットニットのベレーかぶってるんですけどこれカモメのキャップなんかにしても全然いいですよあのカモメキャップえー、っとこっちの帽子ですね、えー、シーガルキャップ形違いにしてもかっこいいですこれぜひあのー、真似していただきたい,い,いコーディネートの一つですねジャケット一枚羽織るだけで雰囲気がガラッと変わりますジャンゴ流コーディネートで僕が勝手に言ってるんですけどテラードジャケットでもこうなんていうのかなかしこまった感じじゃなくて本当ラフに普段使いしていただけるのでぜひぜひこういうリネンジャージポロとかリネンジャージのこういう小豚けのカットソーにジャケットをさらっと羽織るなんていう着こなしをどんどん取り入れていただければ嬉しいですちなみに、えー、前回かなご紹介したアナザーラインカットウェイコートロングリネンロングジャケットですねこんな感じでリネンジャロングジャケットは折っちゃっても全然かっこいいですねもうお持ちのおジャケットこのコートなんかをさらっとこうやって合わせて遊んで着こなしを楽しんでくださいこれはもう参考までにって感じですですかおおカッターレコートロングジャケット好評ですよね本当かっこいいものな<笑>ウォールスキンパンツもすごく好評ですこれ値段的にもそんなにコットン100だからそんなにしないしすっごいいいんですよね確かパンツ2万2800円に消費税ですもんねこれはぜひあのコーディネートのパンツの定番に加えていただけると嬉しいですねさあじゃあ続いて、えー、今ブルーに木グレーの M サイズ着てるんですけどおじゃあ色違いブラックにチャコールにエクリューの L サイズにちょっと着替えてみましょうサイズ感これが M で今度は L になるのでちょっとサイズ感の違いも確認してみてください
自分<笑>自分で最初に言っちゃいました、えー、今度はチャコールにエクリの組み合わせの L サイズですさっきはジャストだったのに対して若干こっちの方があのやっぱ L にすると少しゆとりが出ますねこれはお好みだと思いますねこのまんまでも十分かっこいいパンツは、えー、先ほど入ってたのと同じジャムのビクトリアンズファーマーモールスキンパンツですねもう本当モノトーンの色合わせなんで間違いないですよねくるっと待ってます、えー、このパンツは M サイズ入ってるんですがウエストが78ジーパンでいう323132ぐらいは入ってるんですがこのパンツは、M、を履いてます数字だけ見るとこのパンツすごいウエストが大きく設定してあるんですがそれ後ろのアジャストでギュッとこう絞るっていうことを前提にしてるんでワンサイズ分はもうウエストが大きいんですねそれ絞ってあの通常の M ぐらいになるようなウエスト設定ですサイズあの選び難しかったら、えー、お問い合わせ本からでもお問い合わせいただければお答えいたしますさあこれにじゃあうジャンゴコーデ、えー、先ほどはモンパルナスうジャケット、えー、ベルギーでモンパルナスジャケットの黒を羽織りましたけどさあ次はあなたなら何色を羽織りますなんて<笑>えーと僕は、まあ、黒もいいなと思ったんですけどちょっとブラウンをチョイスしてみましたきたーかっこいいこれまたかっこいいあのー、今度のジャケットはえー、とーこれもジャグなんですけど DA クラシックピークドラペルジャケットですねちょっと前にリリースした、えー、これもピークドラペルの三つボタンのジャケットですね大好きなジャケットの一つですえっ、ー、とこのブラウンは、えー、今 MLLL サイズがご用意できてこれの真っ黒も真っ黒もあるんですが黒は M サイズ、まあ、いずれも1着ずつなんですが、えー、ぜひあのお持ちじゃないかと。黒のパンツにいいチャコールにエクリューのボーダーそしてブラウンのピークドラペルのリネンジャケットこれ、えー、背抜きになってるのかなそうですねうわかっこいいっすちなみにこのジャケット4万8000円消費税かなそうですね僕 M サイズうんじゃこのジャケットは僕 M サイズを着てなえー、ボーダーのリネンジャージーに、えー、2年のピークドラペルジャケットを合わせて、えー、かっこいいコーディネートです自分で言うのもなんですけど大好きなコーディネートの一つですね先ほどのお黒のジャケットブルーの、えー、ボーダーに黒のジャケットの合わせもすごく気に入ってますし、えー、チャコールにエクリーのボーダーにブラウンのジャケットパンツのブラックのパンツにブラウンのジャケットなんていう色合わせも渋くて本当におすすめです自画自賛は大事なんだっけ前,前回は興奮は着こなしに興奮は大事だったっけもう今日もあの今日は先週ほどトーンちょっと先週興奮しすぎたなと思ってちょっとトーン落としてますけどかなり興奮しています<笑>とおリネンジャージーのおー、えー、と商品名なんだっけなこれ商品名をすぐ忘れちゃう。
、えー、DA リネンジャージヘンリーネックオーダーティーをご紹介しました、えー、カラーが、えー、ブルー×木グレーのボーダーそして今僕が着てるのはチャコールにエクリューのボーダー、えー、このブルー×木グレーは SM えどっちかかな SML だったかなそうですね SML サイズルーサーサイズご用意できますで今僕着てる方のチャコールかけるエクリューは L サイズのみいずれにしてもいずれも両方とも在庫数はだいぶ限られてしまうので、えー、ぜひ早めにご検討くださいさあ続いては何にしようかなあ続いては最初ライブの冒頭で来てましたえー、ボンクリーブに移っていこうかなと思いますえー、続いてはカンドシ一部だけのこの無地に移っていこうと思います、えー、ベルギー DA ベルギーリネンチャージーロングスリープですね、えー、これもリネンニットの七分丈と言っていいのかなのシンプルなカットソーですじゃあ、うん、と色が、えー、これが、えー、スモークウォレスモークウォルナットスモークウォルナットですねちょっとモカっぽい感じの色でもう一つが、えー、スモークサックス、えー、ブルー系の色ですね、えー、こちらをご紹介していこうと思いますじゃあまずはこっちのウォルナットから、えー、着てみましょうえー、っと着替えますちょっとお待ちくださいついでにパンツも変えちゃったりしようかなちょっとパンツも一緒に変えてみますが今日は着替えが多くて申し訳ないですけどちょっとそこにお仕ください。ちょっとね終わります
すいませんお待たせしましたえっ、ー、と DA ベルギーリネンジャージロングスリープこれ2021年8月リリースだったのかなえーカラーがこれ今僕着てるのがウォルナットですね、えー、スモークベルギースモークウォルナットっていうちょっと渋めの色合いです、えー、サイズが、えー、と S が1が S2 が M3 が L4 が LL なんですが、えー、僕に M を着ていますこのロングスリーブは比較的ゆったりしてるので、えー、2で十分のサイズですねそう理念うん天然理念のニットならではのこう上質なツヤ感というのかな、えー、落ち着いた雰囲気の中に本当いい感じの照りが出てますよねで、えー、シャドーボーダーといったらいいんでしょうかこう横断がこう感じられるその無地の中にでもですねあの色合いがすごく風合いがいいですよで特にえー、この、えー、ベルギースモークウォルナットそしてもう一色のこのサックスともにですね、えー、染めの段階で、えー、糸を中白にしてあるので、えー、着ていくことによってその色合いのフェード感みたいなのも楽しむことができるんですねヴィンテージ感を楽しむというかそんな、えー、色合いの生地。でパンツは、えー、今日は、えー、あえてちょっと渋くうーツータフレンチツータクトラザースのおーこれベルギーリエンツあのおーツータックパンツのアミッシュグレーン M サイズを履いています、えー、先ほどブラックでモンパルナスリネンジャケットをご紹介しましたがそれの色違いがそのセットアップになるパンツですね。それのアミッシュクレーンなんで、どっちかになるんですが、今からこの上にジャケットを羽織って、セットアップのインナーにどうかなっていう提案をしようかと思います。これだけでもね、このパンツにこの色合いだけでもかっこいいんですが、でちょっと夏っぽく、裾は軽くロールアップして、短めにして履いています。さあどうでしょうきょうは、えー、ピークドラペルジャケットを羽織る機会が多いですがどうですもう本当あえて帽子はもうコットンニットのシュガルキャップにしてちょっと抜いた感じで。でもセットアップ、エースソールをロールアップしてちょっと夏っぽくラフな感じピークドラペルジャケットとオツータクトラザースのセットアップをこんな感じでですね楽しんでいただくのもいいんじゃないですかこれ本当おすすめなんですよねこれ T シャツに中 T シャツ1枚で着る、まあ、僕のところで別注した、えー、例えばオールドホームステッターのラスティックジャージミディアムウェイトのポケティ白だったり黒だったりでもいいですけどおこういうふうにリネンジャージリネンニットならではのこうツヤ感ととろみを感じられるこの独特の素材感特別な素材感を中に差し込むことによってちょっと上品な雰囲気を楽しむこともできたりして。ボルナットにアミシュグレーのジャケットパンツのセットアップ、えー、靴はショートサイドゴアで,でちょっと足首を出して素肌を出して、えー、リラックス感ちょっとラフなリラックス感みたいなのも演出しながらであえて帽子はニット帽で外すと、まあ、もちろんねあのおニット帽じゃなくても、ね、髪をパシッピリッあのパシッと決めてもいいでしょうけど。こんな感じでコーディネートしてみてはどうでしょう
これおすすめなんですよねぜ,ぜひあのセットアップをお持ちの方、えー、このジャケットパンツをお持ちの方この色合わせはぜひあの真似していただければ嬉しいですおすすめですじゃあ続いてうーんとパンツをちょっとパンツを変えてみましょうか、えー、パンツを結構皆さんこのデニムのニッカー中今年も好評で、えー、お持ちの方すごく多いと思うのでちょっと、まあ、例えばうんとデニムのファイポケット履き込んだようなデニムのファイポケットでもいいでしょうしワンウォッシュのちょっと履き始めたばかりのデニムのファイポケットなんかでもいいんでしょう,いいでしょうし、えー、ウェハースのセカワなどのユーズドウォッシュで合わせていただいてもいいと思うんですねデニムを、えーまあ、今回はあえてジャンゴにということで合わせて、えー、ニッカーズデニムのニッカーズーをちょっとパンツはチョイスしてみようと思いますパンツだけ履き替えますねお待たせしましたどうですあのこういうウォルナットあのキャメル系の色といったんですかライトブラウン系の色はデニムとの相性はもうめっちゃいいですからねこんな感じでほんとシンプルに合わせていただくだけでかっこいいですよでニッカーズこのデニムのニッカーズお持ちの方結構多いと思いますので、えー、こんな色合わせも是非いかがでしょうかえー、とー商品名がアイリッシュリネンデニムイージーニッカーズですね、えー、コットンが60でアイリッシュリネンが40パーおーとー8オンスのライトオンスデニムですねさらっと夏でも履けちゃいますライトオンスですけどリネンあのアイリッシュリネンが入っていることによってちょっと張り感があってですねコチ腰と張り感があってすごく履き心地もいいですシルエットも綺麗にキープされますよねでサイズは、えー、と SMLL の3サイズご用意できます僕、えー、M サイズを愛用していますもう上がゴム仕様で下がスピンドルなのでもうウエストはあのフリーサイズと思っていただいていいです、えー、シュレットの好み太さの好みでもうサイズを選んでいただく感じでいいと思います僕はこのデニムのニッカーズは M サイズを愛用していますで、えーまあ、このまんまで十分かっこいいんですが、えー、先ほど着ていたさっきはセットアップで楽しんだんですけどパンツもジャケットと友地の、えー、ツータックトラウザースに来たんですが、えー、リネンのデニムニッカーズにこんな感じで、えー、ジャケットをちょっとトップボタンを止めてラフな感じでワークっぽく。帽子をーシーガルキャップ黒から、えー、モカに変えてちょっと色合いを変えるとまた見え方も違うかなとこんな装いもいかがでしょうかねもう持ってるものをフル活用してですね、えー、コーディネートを楽しんでいるっていう感じなんですが、えー、皆さんもお手持ちのジャケットパンツをこのリネンジャージーと組み合わせてみてくださいさあえ
、とそしたら、えー、この2年チャージのロングスリーブ、在庫状況をお伝えしてませんでしたっけ、えー、ウォルナットは SMLL サイズ、SMLL サイズ、1、2が、4、ご用意できます。僕着てるのは 2M なんで、えー M サイズの方はもう全然在庫ございますでもう一色のサックスこちらですねサックスはえっ、ー、と SMLLL1234 全サイズご用意できますでは早速デニムのニカーに履いてるんでこちらのサックスの方に着替えてみようと思いますあその前にその前にせっかくこの色着てるから大好きなジャルディニアシャツこんな感じでジャルディニアシャツエクリのジャルディニアシャツですね、えー、こんな感じでコート側に羽織ってなんていうのもいいでしょうしもう余談ですけどね、えー、ベストなんかをマークエラベストをお持ちの方はマークエラベストを羽織ったらいいなんていうのもこんな感じでワークラベスト羽織ったりしてちょっとワーク感を楽しむようなコーディネートのインナーにもコーディネージャージは使えますじゃあ、えー、サックスに着替えますねコーディネートも大体終わりに近づいてはきましたがもうちょっとお付き合いくださいサックス。の 2M サイズ、えー、冒頭で着てた、えー、サックスブルー同じものですねもうデニムにサックスブルーはもう爽やかっす、えー、帽子をあえて黒とかでもよかったんですけどパープルにしてますシーガルキャップのパープルちょっと軽い感じで色でも遊んでいますで、まあ、当然なんですがえーインディゴのシャツは間違いなくある先ほどはフレンチワーククラシックフレンチワークシャツを羽織ったんですけど同じ生地のこれは、えー、マキニョンインディゴオーバーシャツですね、えー、ちょっとゆったりとしたシャツコートみたいな感じのオーバーシャツと言ったらいいのかな、えー、こんな感じでデニムニッカーと合わせてもいいですよねもう間違いないコーディネートだと思いますインディゴ系のシャツーコートなんかお持ちの方は、えー、ぜひこんな感じで羽織ってみてください同じ商品じゃなくてもね同じあのインディゴのシャツリネンシャツとかリネンコートなんてお持ちの方結構いらっしゃると思いますので、ね、ぜひコーディネートしてみてくださいそして僕がおすすめしたいいいコーディネートそれがえーこれもジャングルなんですけどダスターコートブルーシャンブレーで仕上げたダスターコートとのコーディネートですねどことなく色合いは、えー、同系色ではあるんですがこのシャンブレーも薄い60番手ぐらいのシャンブレーリネンのシャンブレーなので夏ももうシャツ
代わりにというかなこう T シャツの上にさらっと羽織れるぐらいの感じのコートなんですよね夏も着れちゃうコートなんでもうデニムに合わせてでこのサックスのリネンジャージーロングスリーブに合わせてぜひこんな感じで羽織ってみてくださいジャンゴのもうダスターコートはもう初期からの初期から、まあ、最近はねあのパリダスターにとって変わっているので、えー、制作されることはなくなりましたがすっごいいいですよ、えー、小ぶりのポケットに懐中時計入を入るポケットですね、えー、チェーンを落とすホールもありサイドのポケットは前後ろともに入りまして後ろはあのベルトでこうつまぐれな感じで袖口もこんな感じに凝った仕様になってましてで襟もですねこうやってトップボタン止めるでタドルのようにこうロールさせて切ることもできるんですよこの着こなしこの首元の感じも僕大好きなんですよちょっとラフな感じでさらっとこう羽織るえー、っとクラシックダスターコートのブルーシャンベですね、えー、なんとこう3万9000円消費税、えー、で僕うんとこれ M サイズ着てます SML3 サイズありましてこれ各1着ずつぐらいだったと思うんですけど在庫が若干残っていますこれはぜひぜひぜひあのチョイスしてくださいこの頃は本当にねもやまだ安かったですけど本当ダスターコート何回着ても思うけどダスターコートは名作ですねかっこいいこのぜひこの襟元こんな感じで止めて着てもらいたいなでこれも色,をあのあの色落ちしますフェードしていくのでもうくたくたになるまで着ていただきたいコートです夏にもおすすめのコートこんな感じのコーディネートはいかがでしょうえー、とサックスの 2M サイズを着ていますこんな感じですでこのほかにうん例えばですけどおコロナのおこういうファティーグスラックシリーズですねこうファティーグスラックシリーズのおパンツ類うんこうだな顔こういうタイガーストライプなんていうのも合わせてもかっこいいんですよねなのでジャンゴに限らず、まあ、デニムのファイポケットもいいですけどこういうカーゴパンツもう軍パンとこう,こういうブルーをさっとこう合わせるだけでもかっこいいんじゃないかな最後にじゃあこのタイガーストライプだけ履いて終わりにしましょうかねス
待たせしました最後はコロナの群馬に特化したブランドファティーグスラックスの中からタイガーストライプのアドバイザースラックスを入っていますタイガーかもね、タイガーストライプ僕大好きなのもあるんですけどこんな感じでリネンジャージーの上質な雰囲気にいいあえてタイガーカモを合わせるなんていうコーディネートも僕大好きなんですよね、えー、ぜひ軍パンとのコーディネートも、えーまあ、パンツをお持ちでしたらあどんどんなんていうかなコーディネートの幅を広げて。どんどん遊んでいけいただければと思いますちなみにこのアドバイザーアドバイザースラックスは、えー、民間のパンツですねカゴポケットフロントにこうついちゃってですこういうポケットと大容量のポケットがここについた上にサイドにもポケットがあって後ろもフラップ付きのポケットがあってですねでサイドにさらに大容量のポケットが両サイドについているすごいパンツなんですよよく見ると、えー、ぜひよかったらチェックしてみてくださいタイガーストライプの他にいいコットンナイロンのオリーブも確かまだあったと思います、えー、今日は、えー、ちょっと駆け足最後駆け足になってしまいましたが、えー、リネンジャージジャンゴアトゥールのーリネンジャージのーカットソーシリーズをまとめて、トーテム今在庫のアルバムをまとめてご紹介しました。この他に七分だけじゃないロングスリーブですとかカーディガンなんてのもあるんですが、もうちょっと時期が先になりそうなので、それはまた後日ご紹介していこうと思います。えー、今日はこれがえーとおーベルギーリネンジャージー DA ベルギーリネンジャージーロングスリーブ。サックスとボルナサックスとボルナットですね、えー、それとジャーマンヘンリー違ったっけヘンリーボーダーティーでしたっけこれがえー、リネンジャージーヘンリーネックボーダーティーブルーにモックグレーのボーダー、えー、チャコールにエクリューのボーダー2色ですねそしてこちらが、えー、とジャーマンヘンリーベルギーリネンリネンジャージーポロベルギージャーマンヘンリーベルギーリネンジャージーポロ、えー、グラスとブラックの2色こちらをコーディネートを交えてご紹介しました、えー、この時期に本当おすすめのリネンニットです、えー、ぜひチェックしてみてくださいそれでは、えー、今日はこんなところで終わりにしたいと思いますちょっと今日はもう1時間半超えちゃいましたねちょっと欲張っちゃったかなすいません、えー、遅くまでありがとうございました<笑>本当はおすすめですよねこれはもう今買っておかないとっていうようなもうお買い得価格になってきました、えー、もちろんあの今回の新作の今月の新作のこのユネジャージポロもおすすめです、えー、次回はですね、えー、17日かなえー、19日か、次回は19日金曜日、えー、そろそろ新作のパンツ、明日ぐらいに届きますかね、ジャンボさん。届けば金曜日、こちらに届くから、金曜日、ショートパンツの新作なんかご紹介できるかもしれません、まあ、もし届かなかったら、次の火曜日になっちゃうかな、えー、19日金曜日、また、えー、ぜひ。お時間あればご覧になってみてくださいトロトロですトロトロです届き,届きませんマジですか明日届かないのかそうなんだ
ちょっと待ってらっしゃる方すいませんもうちょっとかかるみたいです新作の DA ワイドショーツ来週にぐらいになるのかなすいませんもうちょっとお待ちくださいじゃあ金曜日はまた別の中ご紹介しようと思いますえー、今日は遅くまでありが今日も遅くまでありがとうございました、えー、リネンチャージシリーズジャムのリネンチャージシリーズぜひぜひチェックしてみてくださいあ今日もこちらこそお疲れ様でした<笑>ありがとうございますなんか一方的に今回もわーっとなんか紹介したいのいっぱいあって喋っちゃいましたけどもうちょっと余裕を持ってねライブできたらいいんですけどすいませんあーこちらこそありがとうございますありがとうございました遅くまでそれでは、えー、そろそろ雨で乾かないあーなるほどあーお風呂に入りながらあいいですねいいですね<笑>お風呂で携帯で見るのかな。うん、そういいな。僕ももう明日胃カメラなんでこれから帰ってもうご飯食べれないから、えー、水だけ飲んで寝ようと思います。<笑>明日早いんで。<笑>すいません。えー、それでは、えー、今夜もありがとうございました。次は十九日金曜日また、えー、お会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。